Hi friends, I am going to go to the house. 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 I am going to I'm not going Hi friends, welcome to Gauci Samuel. I am going to go to the vlog. 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 Again, I'm going to put it Hi. And the why you make it up? Sorry, ya. Yella, you don't bending ya. Yenna bending ya. Yenna bending ya. Yenna bending ya. Party which could change, I and a brettle to supper the cook on the Varaka, Vekachana, or through my vehicle. None of which could sit up from a valley pakla. Hi, Hi, Selena. Hi, 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 Kodiveri dam tu bandar nang main wang kalam bido, orang kepoi tu main wang itu bandar, apabila bandar samel vali paklam pelang la. Main wang itu bandar, nani enor payino pono, friend bandar varla, nang rendu berda pono.
இது வந்து இந்த காம்பவுண்ட் சவுரு மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஸ்கூலு கொடிவேரி ஸ்கூலு இந்த ஸ்கூலில் வந்து என் பையன் வந்து படித்தாப்படி இங்கே இந்த சைடாக வந்து இந்த பக்கமாக வந்ததையும் இந்த ஞாபகம் வந்துச்சு என் பையன் வந்து படித்த ஸ்கூலு டென்த் வரைக்கும் இங்கே தான் படித்தாப்பில் இதுக்கு பக்கத்தில் தான் வந்து கொடிவேரி டேம் வந்து அந்த மீனெல்லாம் விற்கிற இடம் இருக்குது இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்குறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடிவேரி டேமுக்கு வந்துட்டோம் நாம் மீன் வாங்குகிற இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அழகாக மீன் அடிக்க வச்சுருந்தாங்க எல்லா வெரைட்டி மீனும் இருந்துச்சு எனக்கு வந்து மீனை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது வாங்குறதுக்கு இதை ஒரு ரெண்டு டைம் தான் நான் வந்திருக்கேன் நிறைய வெரைட்டி மீன் இருந்தது அந்த சின்ன சின்ன மீனெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு அடுத்த வாட்டி வந்து சின்ன மீன் வாங்கி குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நிறைய வெரைட்டி மீன் இருந்தது நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு மீன் வாங்கி இனிமேல் நான் வந்து நான் குழம்பு செஞ்சு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் அந்த குட்டி குட்டியாக இருந்த மீன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது வாங்கினதுக்கப்புறம் இது வந்து ரொம்ப கம்மி விலைக்கே தரோன்னு சொல்லி கேட்டாங்க இல்லைல்ல எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மீன் வாங்கியாச்சு அது வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது அப்படின்ட்டு அடுத்த டைம் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் வாங்கின மீனை வந்து அங்கேயே வந்து கட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அங்கே அந்த சலாம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி கொடுத்தாங்க நான் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு இப்போ பாருங்க மீன் வாங்கியாச்சு இப்போ வந்து அங்கேயே வந்து வெட்டி கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போய் நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து சமைக்க வேண்டியதுதான் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்க்கலாம் பாருங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கோம் தினத்தோப்பெல்லாம் அழகாக இருக்குது அதனால தான் நான் வீடியோ இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் போய் மீன் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு எப்படி ஒரு வழியாக வண்டி தள்ளிட்டு போயிட்டு பெட்ரோல் ஊற்றி போய் ஒரு வழியாக மீன் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தோசையும் சேமியாவும் ரெடியாக இருக்குது சுவேதா செஞ்சது இப்போ வந்து நாங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான விருந்து தான் இன்னைக்கு செய்ய போகிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து மீன் வாங்கிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து போயிட்டு மட்டனு சிக்கனு அப்புறம் வந்து ரத்தம் வாங்கினதுக்கான தனியாக பொரியல் செய்கிறதுக்கு இப்போ இன்றைக்கி அதை எல்லாம் செய்ய போகிறேன் சாப்பிட்டுட்டு நான் அதெல்லாம் எப்படி செய்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வாங்க எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து சின்ன வெங்காயம் அதாவது ரொம்பவே குட்டி குட்டியாக இருந்தது இது வந்து தோட்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்தது அம்மா கொண்டு வந்த வெங்காயம் தோட்டத்திலிருந்து கொண்டு வந்த வெங்காயம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருந்துச்சு ஆனால் வந்து அந்த சின்ன வெங்காயத்துலேயும் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கிற வெங்காயத்தை வந்து தொலைச்சி குழம்பு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு அப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு இந்த தேங்காய் துருவுறது இது எல்லாத்தையும் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா குழம்பு செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம மற்ற வேலை சமைக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வந்து வெங்காயம் கட் பண்ணுறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து நாங்கள் செஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் வந்து நான் சமையல் கட்டுக்கே போனேன் இப்போ பாருங்கள் மீன் வந்து வாங்கிட்டு வந்தாச்சு மீனை வந்து சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கலாம் அங்கேயே வந்து மேலே இந்த இதெல்லாம் செதலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் வந்து கழுவி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதெல்லாம் நல்லா கழுவணும் இந்த 
மீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கல்பாஸ் மீன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வந்து ஜிலேப் மீன் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொரு மீன் என்ன மீன் அதை நானே மறந்துட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சது ஃபுல்லாக வந்து ஜிலேப் மீன் தான் இந்த மீன் வந்து கல்பாஸ் மீன் சொன்னாங்க சரி ஒரு டைம் வாங்கி தெரிஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கி வந்து இந்த மீன் வாங்கிட்டு வந்து நான் அதிகமாக மீன் வாங்கிறதுக்கு போகிறதில்ல ஒரு ரெண்டு டைம் தான் மீன் வாங்க போயிருக்கேன் மீனெல்லாம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீஸாக கழுவணும் அப்படின்னா நீட்டாக சுத்தமாக கழுவிடலாம் எந்த கவுச்சியும் இல்லாமல் மீன் இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீஸாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கழுவணும் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அழுக்கு சுத்தமாக வந்துடும் பாருங்க ரெண்டு வாட்டி நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ மூணாவது டைம் வந்து நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா கழுவிட்டோம் அப்படின்னா மீன் வந்து அந்த கவுச்சி இல்லாமல் நல்லா வந்து சூப்பராக வந்து சுத்தமாயிரும் இப்போ மூணாவது நான் உப்பு போட்டு கழுவிட்டேன் கல் உப்பு போட்டுக்கோங்க கல் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா இப்படி ஒரு பிறந்து பிறந்துட்டோம்னா அந்த அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் சுத்தமாக வந்துடும் இஞ்சி பூண்டு பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எல்லாமே வந்து கழுவி எடுத்து வச்சு ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம சமைக்க சமைக்கிறது எப்படிங்கறத பாக்கலாம் வந்து விளை கழுவுறது அதுக்கப்புறம் வந்து வீடு 
வந்து சுத்தமா இருந்தாதான் நம்ம டக்கு டக்குன்னு ஒரு ஒரு வேலையை செய்ய முடியும் நான் வந்து சீக்கிரமா பாஸ்டா நான் எப்படி வந்து சமைக்கிறேன் அப்படிங்கறத நான் இப்ப வந்து பார்க்க போறீங்க இப்ப வந்து இஞ்சி பூண்டு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு வந்து அரைச்சு எடுத்தாச்சு இப்ப வந்து நான் வந்து மட்டன் வந்து குக்கர்ல போட்டு வேக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மீனை வந்து மசாலா தடவி வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து அப்படியே உடறட்டும் அப்படின்ட்டு கடுகு பொறிஞ்சிச்சு கொஞ்சமா கருவத்துல இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் வதக்கிட்டோம் வதக்கிட்டு வந்து நம்ம மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் இது வதக்கட்டும் வந்து மட்டன் குழம்பு செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து வெங்காயத்தை வதக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு எண்ணெய் கடுகு கருவேப்பிலை இஞ்சி பூண்டு வதக்கிட்டு மட்டன் போட்டு கொஞ்சமா உப்பு மட்டன் மசாலா சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் ஒரு மூணு விசில் வரட்டும் இல்லைன்னா நாலு விசில் வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பக்கத்துலேயே வந்து மட்டன் குழம்புக்கு வந்து வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்குது நான் வந்து ரெண்டு அடுப்பு வந்து காலியாக வைக்க மாட்டேன் சமைக்க ஆரம்பித்தா ரெண்டு அடுப்புலேயும் வந்து வேலை கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அப்போ தான் வந்து டக்குன்னு வந்து நமக்கு சமைச்சு முடிக்க முடியும் ஒரு அடுப்பில் வந்து மட்டன் வெந்துட்டுருக்குது ஒரு அடுப்பில் வெங்காயம் வதக்கி எடுத்து வச்ச உடனேயே அடுத்து வந்து சிக்கன் இதுலேயே நான் தாளிச்சுட்ருவேன் இந்த சட்டியிலேயே வந்து சட்டி கழுவி எடுத்துகிட்டு சிக்கனை வந்து தாளிச்சுட்ருவேன் அந்த மாதிரி வந்து ரெண்டு அடுப்புலேயும் மாற்றி மாற்றி நம்ம செ செஞ்சோம் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து சமையல் வேலை முடிஞ்சிடும் வெங்காயம் பூண்டு தக்காளி கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை மஞ்சள் தூள் தேங்காய் மிளகாய் கொஞ்சம் சீரகம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு வீட்டில் அரைச்ச வந் அரைச்ச கறி மசாலா அதுவும் சேர்த்துட்டு இப்போ வதக்கியாச்சு இப்போ மட்டன் குழம்புக்கு வந்து இது ஆறின உடனே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இது ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி சிக்கனுக்கும் வந்து நான் இதுவே கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவேன் கலந்துக்கும் <laughs> அடுத்து வந்து மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் இது வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன்
அடுத்து கலருக்காக கொஞ்சமாக நான் ஜிலை பவுடர் போடுறேன் அரிசி மாவு ஒரு கைப்பிடி கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அது வந்து இந்த கையில் ஒரு படி ஒரு ஒரு பிடி எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து அந்த வாசத்துக்காக மல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து நாட்டு மல்லி அப்படிங்கிறதுனால சூப்பராக வாசமாக இருக்கும் இப்போ வந்து இஞ்சி பூண்டு உப்பு போட்டு கலந்து வச்ச மசாலா மீனில் வந்து நம்ம வந்து இந்த பவுடரை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி தூவி அப்படியே வந்து பாத்திரத்தோடு குழுக்கணும் அப்படின்னா அது எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக போய் பிடிச்சிக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தூவி விட்டு அப்படியே குழுக்கணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே ஈவனாக போய் மசாலா வந்து இதாயிரும் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா குழுக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா வந்து எல்லா மீன்லேயும் வந்து ஈவனாக வந்து இதாகும் இப்போ வந்து தட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உணரட்டும் சமையல் முடிச்சுட்டு கடைசியாக வந்து மீன் பொறிச்சிக்கலாம் பாருங்க அந்த மசாலா வந்து எல்லா மீன்லேயும் ஈவனாக வந்து உங்களுக்கு இதாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வறுத்து வச்ச அந்த வெங்காயம் எல்லாம் வந்து ஆரிச்சு இப்போ அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ இப்போ வந்து நான் இதே சட்டியில் வந்து சிக்கனை தாளிச்சு விட்டுறேன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொறியிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் வந்து வெந்துருச்சு ஒரு நாலு விசில் வச்சேன் பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ வந்து கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதைக்கலாம் அப்புறம் சிக்கனுக்கு வந்து காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஒரு நாலஞ்சு மிளகாய் கிள்ளி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் மட்டன் குழம்பு வந்து அதே சமயம் அது வெங்காயம் வதங்குறது சமயத்தில் வந்து நான் மட்டன் குழம்புக்கு வந்து கலக்கி வச்சிட்றேன் அந்த அடுப்பில் மட்டன் குழம்பு வேகட்டும் இப்போது வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நான் வந்து அந்த குழம்பு கரைச்ச மசாலா வந்து அதாவது அந்த சாந்து வந்து ஒரு ஒரு கரண்டி போட்டு நல்லா அப்படி கிரேவி மாதிரி செய்ய போகிறேன் இப்போ வந்து சிக்கனை சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சிக்கன் கிரேவி மாதிரி செய்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கலந்துக்கலாம் நான் எப்போவுமே வந்து வர மிளகாய் தான் அதிகமாக சேர்த்துக்குவோம் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து அதிகமாக நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அதனால் வந்து இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டேன் இப்போ வந்து அடுத்து வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் இதுவும் சேர்த்துட்டு அடுத்து வந்து நான் அரைச்ச அந்த மிளகா சாந்தில் வந்து ஒரு கரண்டி போட்டிருக்கிறேன் அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம வந்து வேக வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் சிக்கன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு இது வேகட்டும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து ரெண்டு குக்கரில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சம் ஊறும் அரிசி ஒரு ஆறு ஏழு பேருக்கு மேலே சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு அரிசி ஊறிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அடுப்பில் வந்து மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இது பாருங்க சிக்கன் வந்து அப்படி கம கமானு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம ஊற்றுற தண்ணியெல்லாம் வந்து ட்ரை ஆயிடுச்சு ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு கலர் மாறி வந்துருச்சு பாருங்கள் 
செம்மையான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மல்லி சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் கொஞ்சம் கருவாப்பில் போட்டுக்கிறேன் அவ்வளோதான் சிக்கன் மேலே முடிஞ்சிருச்சு மட்டன் குழம்பு வந்துருச்சு இப்ப வந்து நாம குழம்பு வந்து இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு மட்டனை வந்து நான் பாருங்க மட்டன் தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு கொஞ்சமாக கடலைப்பருப்பு போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதைக்கலாம் அப்புறம் நான் அரைச்ச அந்த மிளகா சந்தில் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் சரிங்க மேடம் ஒவ்வொரு <laughs> 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 பக்கத்துல காட்டு க்ளோஸ் அப்ல மட்டன் சரியா மட்டன் பாத்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நான் வந்து ரத்த பொரியல் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரத்த பொரியலுக்கு வந்து எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கடலைப்பருப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ரத்தத்தை கரைச்சி ஊற்றி அது நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துட்டு தேங்காய் மல்லி போட்டு இறக்கணும்னா சூப்பரான ரத்த பொரியல் ரெடி ரத்த பொரியல் அதுக்கப்புறம் வந்து சாப்பாடு வச்சதுல இப்போ வந்து மீன் பொறிச்சா சாப்பாடு எல்லா சாப்பாடு வேலை எல்லாம் முடிஞ்சுது கை கைக்கு வந்து பாத்திரமும் கழுவிட்டேன் மீனை பொறிச்சிடலாம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா மீன் பொறிச்சது போன வாரம் பொறிச்ச எண்ணெய் கொஞ்சம் நிறைய ஊத்தி பொறிச்சுட்டாங்க அதனால வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே வந்து நான் மீன் பொறிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீன் பொறிச்சா வந்து வேலை முடிஞ்சது சமையல் வேலை எல்லாமே ரத்த பொரியல் செய்யறது வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறேன் பார்க்காதவங்களுக்கு வேணா லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அதில் டீட்டெயிலாக வந்து உங்களுக்கு நான் தனி ஒரு வீடியோவை போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள்
பாருங்க நான் சொன்ன மெத்தடில் வந்து நீங்களும் பண்ணீங்க அப்படின்னா மசாலா கொஞ்சம் கூட உதிராமல் அப்படியே லட்டு மாதிரி வந்திருக்குது மீன் சூப்பராக வந்திருக்குது பார்க்கவே உங்களுக்கு எச்ச ஊருன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டு பொரியல் அடுத்து மீன் பொறிச்சாச்சு வெங்காயம் வெட்டி வச்சாச்சு சாப்பிட வேண்டியதான் வாங்க எல்லாரும் சாப்பிடலாம்